大家好，我是邱平，我现在在山西运城，这里有一座关帝庙。说到关羽，无人不知，无人不晓，因为关羽的故事非常多。今天我们来的呢，就是非常有名的一座关帝庙。其实关帝庙在全世界都非常多，大概有三万多座。保存比较完好的，就是关羽的老家长平一个关帝庙，那个被称为家庙，还有。湖北当阳的关陵，还有洛阳的关陵，这两座呢是关羽的陵墓。那今天我们来的这个地方呢，是现在保存最完整、规模最大的一座关帝庙。这一座关帝庙是现在保存下来的规模最大、气势最宏伟的。那么肯定是有它的说法，它创建于隋朝隋文帝时期，就是隋朝的开国皇帝杨坚。在宋明时期曾扩建和重修，它北靠盐池，面对中条山，总的面积二十万二万平方米，共有房舍两百多间。大家看到这个数据，也能够想象到到它这个地方的规模宏大，其实也比在中国历史上很多王朝的皇宫还大，可以媲美皇宫。认真说起来，这座关帝庙就是一座皇宫。关羽追随刘备，至死不渝，挂银封金，拒绝了曹操的荣华富贵，视为义。因此，历代封建统治者为了巩固自己的统治地位，把关羽当作忠义的化身，地位一再被抬高。按照关羽的一生来讲的话，侯而王，王而帝，帝而圣，圣而天。在东汉末年的时候，关羽被封为汉寿亭侯，在北宋的时期变成了真君，后面变成了王。到了明朝的时候，就变成了关圣帝君；到了清朝，变成关圣大帝。那有“帝”字，这个地方肯定就是一个皇帝居住的，那自然而然就是皇宫，从而在这个地方，等一下还能看到午门。我们一般说到午门，就是皇宫的，它这里同样是如此。建筑布局为我国传统的前朝后寝及中轴对称的宫殿式布局，前朝后寝。基本上就是皇帝这些才能享用的，还有康熙、乾隆、咸丰、慈禧太后等人亲自写的字，并雕刻成牌匾在这边。前面这个气势宏伟的就是端门，是关帝庙第一道门，建于清代，通体砖结构，歇山顶，在门前还有两只巨型铁狮，铁狮高约大概一点七米，东雄西雌，雄狮足踏绣球，雌狮足下抚摸着幼狮。威猛雄健，气度非凡。两只狮子都是建造于明朝万历时期，公元一六二零年，到现在四百多年的历史，也算是两只狮子守卫着紫禁城的门户。在这个门前还有一个特殊的东西，像三根棍子插在地上，这是由铁组成的，这个是一个标志性的物件。在以前，这里是条马路，刚好这个柱子呢就在马路中间，所有的文官看到要下轿，武官。看到就要下马，那其他人更不用说了。来到这里呢，还要向这个关帝庙鞠躬，这个是雍正下令的。在这个门口还有个造币，上面全是琉璃，也叫做四龙币，就是上面四条龙，还有麒麟等等。为什么是四条龙，不是五条龙？它是因为这个琉璃币是在明朝宣德时候建造的，那个时候关羽还没有变成关帝圣君，所以才是四条龙。前方这个就是字门，是属于关帝庙的第二道门，也是在古代专供帝王进出的门。字门的名字来源是三朝五门的规制，五门是天子才有的待遇。这个大门现在是打开的，我记得好像是在二零零四年之前，这个大门一直是关闭。而在这个字门两侧还有小门，那个是专供文武官员行走的。东面是文官走的文经门。西侧是五官走的五尾门，这个也代表了封建社会的等级。你什么样的人，穿什么样的衣服，享受什么样的待遇，写的规定的是明明白白。字门的后背面，看到那里站了很多人，那里比较空旷。其实这是一个戏台，那里有台阶。如果要表演的时候，就在那里搭上一个木板。你看这里还是有那个卡口一样的，就是有点台阶，刚好是一个木板的厚度。这里就是典型的戏台，没有表演的时候把木板拿开就是一个台阶，一个通道；有表演的时候一盖住
，就变成了一个完整的戏台。在那里还有两个门，就是那些戏台表演的人更换衣服、放一些物品，就是相当于后台从那里出来。这个设计的是不是很巧妙？再往前走就是午门，听到这个名字大家非常熟悉。紫禁城就有午门，因为这里算是一个帝王宫殿一样，嵯峨也有午门，它是。关帝庙的第三重门，午门也是帝王宫殿中的正门。普通的庙宇是不设午门的。这个地方是因为明朝万历皇帝封关羽为挟天大帝之后，增建午门，有帝王才能有午门。光绪年间，毁于火灾，在一九二零年重新修建了。在这个建筑有四栏杆，栏杆上面正反两面都有极为精美的浮雕人物。图案高达一百四十四幅，颇为有趣。反正刻画了很多，基本都是不一样的。像前方这里看起来有点像十二生肖，其他石雕有花卉、盘龙、食物、狮子、麒麟等等。总体形状呢，还是保存着明代的旧貌。这个大殿看起来有点不一样，是因为它是主殿。一般每一个庙都有一个主殿，比较熟悉的寺庙的大雄宝殿。在这里的主殿是崇宁殿，大家看一下这个殿宇非常庞大，关键它的那个殿宇的四周有二十六根巨大的石雕龙柱，相当于就是盘龙柱，上面有很多精美的图案，上面有升龙、有降龙、祥云等等，是不是很精美？这么多的盘龙石柱很少见的，比较奇特的是这些龙爪踩的东西不一样。像眼前这个踩的就是祥云，在其他一些柱子上面还有踩些动物，比如说乌龟。我们现在看到的就是，基本上每个石柱上东西都是不一样的。这古代的工匠就很厉害了。这种情况我还是第一次见。这个看到没有？就是关公的武器，这就是青龙偃月刀。在《三国演义》当中，把这把武器描述成重达八十二斤。当然，那个时期的八十二斤跟现在还是有区别的，比较轻一点点。关羽和青龙偃月刀是被相互认为是他们的象征。在这个关帝庙里面，还有一栋建筑——春秋楼，里面有关羽的真身塑像，这就是最有看点的一个地方。我们经常说某个皇帝长什么样，那这么出名的关羽到底长什么样呢？就在前面，那里就是关羽的真身塑像。这就是关羽的真身塑像，在之前看很多资料，关羽都被形容成身高九尺，唇若兔子，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。大家看一下这个关羽，跟你想象中的有没有什么区别，像不像？那么这里为什么会有关羽的真身塑像呢？那是因为之前关羽有一次叫一个画家来帮他画像，刚好他坐在那里，当时那个画师可能没画得太好。就把关羽画成侧坐的模样，后来他向关羽道歉，关羽说：“那你就毁掉吧。”结果这个画师没有毁掉，把他带回家保存起来，并世世代代传承下来。后面在明朝要修建关帝庙的时候，那么当时的修建方都向民间征集资料，关羽到底长什么样？因为要建造一个雕像塑像。当这个画师的后代听到这个消息之后，就把这个画像带过来，献给了建造商。于是，关羽的真身塑像就诞生了，就是眼前看到了这个样子。这可能是唯一的一座关羽的真身塑像。那么，真正的关羽原来是长这个样子的，大家相不相信？我感觉还是有点可信度的。